Hi, hello everybody. How are you? My name is Winnie. Um, today we are talk, we are going to talk about basic questions. ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Winnie. Ustedes ya me conocen. Ya nos hemos, hemos tenido muchas clases juntos. Bien, el día de hoy en la clase de inglés vamos a trabajar basic questions, ¿ok? Um, quizás una duda de ustedes sea a mí. ¿Por qué no estamos trabajando gramática? ¿Por qué no estamos trabajando formulación de oraciones? ¿Por qué no tenemos oraciones? Porque como les dije en la clase anterior que fue en Zoom, recuerden que nuestras clases de inglés es cada 15 días Zoom. O sea, una semana Zoom, una semana video. Ok, y les vuelvo a aclarar, el inglés no solamente es aprender gramática, o sea, saber formulación de oraciones, ok, recuerden que nosotros tenemos que tratar de armar un, par, un párrafo, bien, entonces, eh, y también necesitamos saber preguntas básicas, bien, preguntas que quizás ustedes ya conocen. La semana pasada trabajamos commands, ok, que son órdenes, bien, órdenes sencillas que se da en un entorno, ¿no? Como párate, siéntate, stop, no pases, diferentes órdenes, ¿no? Eh, de, de, descansa, levántate, o sea, un montón de cosas. Bien, el día de hoy vamos a trabajar basic questions, ok, que son preguntas básicas que cuando uno recién se conoce, o por ejemplo, es está en la Plaza de Armas. Ustedes saben que en la Plaza de Armas hay siempre muchos turistas, ¿bien? Entonces yo les cuento una experiencia. Cuando yo era muy pequeña, más o menos de la edad de ustedes, yo no sabía inglés. Yo siempre he sido bien, bien así. Eh, el inglés siempre me ha entrado bien difícil, la verdad. ¿Ya? Entonces, en el colegio yo sufría mucho por el inglés. Entonces, una vez fuimos con mis amigas y, bueno, la verdad es que nunca aprendimos a hablar inglés a esa edad. ¿no? Entonces, vimos un montón de turistas, ¿bien? Y entonces... Eh, uno de ellos se acerca y nos dice, no sé qué nos habrá hablado, pues yo no entendía porque no sabía inglés. Y yo le decía, yes, 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 nada más, ¿no? Entonces, ahora que veo las preguntas, y cuando yo recién aprendí inglés, que fue en quinto secundaria, bien, casi cuarto, quinto, eh, cuando ya llevé toda la carrera y todo esto, eh, pues sucede de que eh, dije, wow, ¿cómo no puedo haber contestado ese tipo de cosas, no? ¿Cómo no aprendí estas preguntas que les voy a enseñar yo, que son preguntas básicas, cuando uno habla con una persona que domina ese idioma, no? Entonces, y es más, en el español también son básicas cuando nosotros nos presentamos con alguien en español, obviamente. Bien, entonces, vamos a aprender estas preguntas. Es un tema sencillo el día de hoy, así que, don't worry, guys. It's not complicated. Um, please, you can see my, my computer here. Really? Ustedes pueden ver aquí mi computadora. Okay, guys. Um, basic questions, okay? First of secondary year in the English class. Bien. Also, um, it's important to remember. Recuerda, el inglés no es solo gramática, es lo que les decía, okay? El inglés no es solo gramática. El vocabulario también es importante. And also the pronunciation, it's important, ¿ok? La semana pasada estuvimos trabajando en pronunciation. Les hacía repetir, les hacía leer. Yo sé que les parece aburrido. Créanme, al inicio el inglés siempre es aburrido. Cuando ya le agarras la hilación, ¿ok? Te comienza a gustar. Les digo por experiencia propia porque para mí el inglés era el, el, el curso, el peor curso del colegio. Porque nunca entendía nada. Nunca. Entonces, cuando ya uno comienza a estudiarlo, comienza a trabajarlo, se les hace más sencillo. Ok, guys. For example, one of these basic questions uh, is, what's your name? Ok, you know the meaning of this. Ok, una de las preguntas más básicas es, ¿cuál es tu nombre? Ok, tú sabes el significado de esto, es lo que te decía en inglés, ¿no? What's your name? Ok, what's your name? For example, if you are uh, in your school or in the, in, the, in the main square and a person says you, um, hello, what's your name? ¿No? Entonces tú tienes que decir, ¿qué me está diciendo? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Ok, y tú tienes que saber contestar. No solamente puedes decir, ah, 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 no. ¿No? Entonces la respuesta correcta y la respuesta completa es, my name is. No, my name is um, Dylan. For, for example, in this case, or um, si es que te lo preguntan a ti, también te puedes decir, my name is Silvana, my name is Caleb, my name is Janet, okay, or Janet in English, okay. Este, pero no confundan esta parte, por favor, que siempre he escuchado que confunden. Dicen, my name is, my name is, no es Miss, es my name. Es. Entonces, cuando ya uno lo habla rápido, quizás pueda sonar similar, pero no confunda, ¿no? Es, my name is, ¿ok? No es, my name is, no. It is incorrect, ¿ok? My name is Caleb. My name is Silvana. My name is Janet, maybe, ¿ok? This is the possible answer. 
Ahora, si es que ya es una conversación entre personas ¿no? que se conocen quizás o están ya así en una amistad, ya en un sentido más coloquial, tú puedes decir de frente, ¿no? Si te dicen, what's your name? Puedes decir, Silvana, ¿bien? Entonces, esa es la forma, ¿bien? Y, y si tú quieres repreguntarle, por ejemplo, supongamos que aquí está Silvana y aquí está Janet. Entonces, ellas no se conocen, no saben sus nombres, primer día de clases, ¿no? Entonces, Silvana le dice, hello, what's your name? ¿No? Y Janet le dice, um, hi, I'm Janet. Hola, soy Janet, ¿no? Entonces, si Janet también quisiera saber la pregunta de Silvana, o sea, saber su nombre, le diría, I'm you, ¿no? Le diría, ¿y tú? ¿Ok? Muy bien. Next, next, next. What are you from? What are you from? ¿Qué está diciendo aquí? ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? ¿No? Where are you from? Entonces, la respuesta es, I am from Peru. ¿Ok? I'm sorry. Aquí hay una acotación, chicos. La palabra Perú, ¿ok? La palabra Perú en inglés no lleva tilde. Bien, el inglés jamás, jamás trabaja con tildes. Bien, así tenga tilde, el inglés no trabaja tildes. Bien. Muy bien. Entonces, si le dice, where are you from? Ahí le está diciendo, no, I am from Peru. Y la chica, ¿qué está diciendo? I am from Brazil. Ok, this is the correct pronunciation, Peru and Brazil. Both countries, ok. Entonces, aquí estamos entendiendo de que este chico es de Perú y esta chica es de Brasil. Entonces, recuerden, la, cuando te digan, where are you from? Ok, te está diciendo de dónde eres. Muy bien. Next. What's your nickname? Ok. What's your nickname? ¿Qué significa aquí nickname? Nickname es la forma como te dicen de cariño. Ok. ¿Cuál es tu, es como tu apodo, la forma que te dicen de cariño? Por ejemplo, en, aquí, ¿no? My friends call me Benny. O sea, mis amigos me dicen Benny, ¿no? Entonces, yo creo que todos, tanto en casa como los amigos, tenemos una forma de la cual nos dicen, ¿no? Por ejemplo, a Caleb le pueden decir, no sé, creo que es Caleb Fabricio, ¿no? Entonces, a Fabricio le pueden decir Fabri, a, a Janet le pueden decir um, Janetita o Jan. O sea, cada uno tiene una forma de que le, que le llamen de cariño, ¿no? Entonces, si te dicen, what's your nickname? Te están preguntando, ¿cómo te dicen de cariño? ¿no? ¿Cuál es tu, tu apodo, en, entre comillas, no? Muy bien, next question. Where do you live? Okay, this is a common question. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in San Juan de Lurigancho. Okay, where do you live? ¿Dónde vives? I live in San Juan de Lurigancho. Si vives en el Agustino, I live in el Agustino. Si vives en Comas, I live in Comas. Okay, lo que no va a cambiar nunca es el I live, ¿no? Yo vivo en. I live in. Okay, next question. What's your Address, ¿ok? La palabra address significa dirección, o sea, una dirección exacta, ¿no? What's your address? ¿Ok? ¿Cuál es tu dirección? Le dice acá, y acá el niño está señalando, le dice, my address is, mi dirección es, van a la 31, la 32, bueno, en inglés, ¿no? M is 31, LT 22, by your ¿no? Muy bien, guys. Y aquí, pues, por ejemplo, les he puesto un mapa, ¿no? En el que indica cuál es la dirección de este, de este chiquito, ¿no? Entonces, recuerden, la palabra address, o address, es dirección. Significa dirección, ¿ok? Ok, and the last question. The last important question for the voice. La pregunta más importante para los chicos. ¿Y por qué lo digo? Es porque a veces, cuando uno no está en esa edad, la manera ahora, de la, bueno, ahora, en la que se comunican es, oye, pásame tu teléfono, pues, ¿no? Oye... Oye, amiga, te acabo de conocer, pero dame tu celular, pues, para llamarte, para whatsappear, ¿no? Es la, la forma más común que ahora se comunica. Ay, perdón, he desactivado mi cámara. Uh -huh. Bien, les decía que la forma más común en la que ahora se hablan es, oye, dame tu número, ¿no? <ríe> Entonces, si es que tú si conoces a una chica, supongamos, de otro país, y le quieres decir, oye, dame tu número, nunca te va a entender, ¿no? Entonces, tú le tienes que decir, what's your telephone number? ¿No? What's your telephone number? O what's your cell phone number? O sea, ¿cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de celular? ¿Ok? What's your cell phone number? O what's your telephone number? ¿No? Entonces acá le dice, my number is, ¿ok? A792564654, for example. ¿Ok? Entonces, um, these are common questions, ¿ok? Common question, basic question, for a conversation, 
okay? If you want to, um, to have a conversation with a person who speaks English, you need to know these questions. You need to know how answers um, how answer this question, ok? Tienes que saber las preguntas, los significados y también saber cómo responder a estas preguntas, ok? Remember, ok, guys, what's your name? What, where are you from? What's your nickname? Where do you live? What's your address? And what's your telephone number, ok? Y si quisiera armar una conversación con estas preguntas, podría ser algo así, por ejemplo. Hello, what's your name? My name is Dylan or Dylan in English, okay? Next, and, and where are you from? I'm from Peru. I am from Brazil, no? Oh, and what's your nickname? My friends call me Benny. Y le podría decir, okay, no? Okay, and where do you live? I live in San Juan del Urigancho. Oh, genial, no? Oh, nice. Um, what's your address? ¿Cuál es tu dirección? ¿No? And finally, what's your telephone number? Entonces, si se dan cuenta, si ustedes juntan todas estas preguntas, podrían formar una conversación básica entre dos personas. Bien, ahora, obviamente en estos tiempos <ríe> es muy loco que alguien desconocido te diga, oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu teléfono? ¿De qué país eres? Porque es muy extraño, ¿no? Pero pues cuando hablas con un turista, quizás las cosas ya no sean tan complicadas. Bien, entonces chicos, espero que les haya quedado clara la clase. Hoy no llevan ficha de repaso, ¿bien? No llevan ficha, solamente es repasar estas preguntas, por favor, porque en la siguiente clase les voy a tomar el significado de cada pregunta. Así que eh, recuerden, no llevan ficha de repaso, pero su única tarea es repasar las preguntas de la diapositiva. Todo está subido en Cubicol, ¿bien? La, el, también la diapositiva para que la puedan repasar, así que espero que repasen. Los quiero mucho, mucho. Dios me los bendiga bastante y nos vemos hasta la siguiente semana que nos toca Zoom. ¡Chao!